เฮ้เข้าครัวสวัสดีค่ะค่ะวันนี้เจออบโอ๋ก็จะมาทําอะไรเย็นๆเช่นเคยนะคะก็วันนี้โอ๋จะมาทําไอศครีมตัวหนึ่งค่ะที่ตอนทําตอนคิดว่าจะทําอะไรดีเนี่ยนึกถึงอยากได้ไอศครีมที่สีน่ารักน่ารักนะคะก็เลยอ่านึกจะทําเป็นไอศครีมชื่อว่าโรเค้กสตรอเบอรี่นะคะจะเป็นไอศครีมที่ออกมาแล้วจะเป็นสีขาวๆสลับชั้นกับสีแดงค่ะซึ่งสีแดงตัวนี้เราจะใช้เป็นแยมสตรอเบอรี่ในการทํากันนะคะแล้วก็ส่วนตัวไอศครีมเนี่ยโอ๋อยากทําให้รสออกแนวชิดชิดนิดนึงนะคะก็จะเลยใช้เป็นมัสคาโพนค่ะหรือว่าถ้าเพื่อนๆมีพวกตัวครีมชีสหรือว่าเป็นมัสคาโพนสดเอามาใช้ทําก็ได้นะคะของโอ๋ใช้เป็นผงมัสคาโพนค่ะเดี๋ยวมาดูส่วนผสมกันเลยดีกว่าค่ะค่ะสําหรับส่วนผสมไอศครีมโรนะคะก็จะมีเป็นครีมค่ะนมสดค่ะน้ําตาลทรายแล้วก็ผงมัสคาโพนค่ะค่ะก็จะมีไข่ขาวของไข่ไก่นะคะกูโคสค่ะเกลือวานิลาเอ็กซ์แท็กค่ะแล้วก็ทิปเปอร์เซกค่ะค่ะเดี๋ยวมาดูส่วนผสมมิกอินกันเลยดีกว่าค่ะค่ะส่วนผสมของมิกอินแยมสตรอเบอรี่นะคะก็จะมีเนื้อสตรอเบอรี่แช่แข็งค่ะแป้งข้าวโพดน้ําตาลทรายน้ําเปล่ากลิ่นสตรอเบอรี่นะคะแล้วก็สีแดงค่ะค่ะส่วนผสมครบแล้วมาลงมือทํากันเลยดีกว่าค่ะมาค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มทําตัวส่วนผสมไอศครีมกันนะคะก็เดี๋ยวเริ่มต้นเลยนะคะเราจะใช้ไข่ค่ะเป็นไข่ขาวนะคะไข่ตัวนี้ให้เลือกเป็นพัชเจไรนะคะจะดีกว่าเพราะว่าเราจะทําสูตรนี้โดยไม่ใช้วิธีต้มนะคะก็คือ,อเดี๋ยวเราจะใช้ไข่ตัวนี้ในการละลายพวกน้ําตาลแทนค่ะก็ถ้าใครกินไข่ดิบได้ไม่แคร์ที่จะกินไข่ขาวไม่พัชเจไรก็ทําที่บ้านกินยังไงก็ได้นะคะแต่ว่าถ้าใครมีลูกๆก,กินยังไงก็เลือกพัชเจไรดีกว่าค่ะก็เดี๋ยวเราจะใส่ไข่นะคะแล้วก็มีน้ำตาลทรายใส่นี่นะคะกูโคสแล้วก็นี้เป็นผงชีสมัคคาโพนนะคะถ้าใครใช้พวกเป็นชีสอ่าแอบเป็นชีสที่เป็นชีสสดก็ได้นะคะจะหาซื้อง่ายกว่าแล้วก็ใส่เกลือค่ะเล็กน้อยผงชีสมัคคาโพนตัวนี้เวลาตีมันจะละเอียดยากนิดนึงถ้าใครตีแล้วรู้สึกว่าไม่ละเอียดสักทีใช้เครื่องปั่นปั่นก็ได้เหมือนกันนะคะเดี๋ยวอดตีให้ก่อนอาหารนี้น้ำตาลทรายอะไรดีแล้วนะครับเนียนมากเลยก็มาใส่ส่วนผสมครีมกันต่อค่ะหาครีมมือนะคะโอเคครีมก็คนวิปครีมอีกนิดนึงนะคะสำหรับสมเข้ากันดีแล้วก็ใส่นมสดค่ะนมสดตามด้วยวานิลาเอ็กซ์แท็กกับทิปเปอร์เซกนะคะทิปเปอร์เซกเป็นเหล้ากลิ่นส้มค่ะก็ส่วนผสมของพวกนี้มันจะช่วยอย่างอย่างเหล้ากลิ่นส้มอะค่ะมันช่วยให้ตัวไอศกรีมของเรามันหอมนะกับวานิลาก็ช่วยเรื่องหอมเหมือนกันแต่ว่านอกจากช่วยเรื่องหอมเนี่ยมันช่วยเรื่องของการลดจุดเยือกแข็งด้วยนะคะก็ส่วนผสมเข้ากันดีแล้วเดี๋ยวเราเอาเจ้าตัวนี้ไปใส่กล่องปิดฝากันเก็บเข้าตู้เย็นกันค่ะค่ะเอาส่วนผสมมาเก็บเข้ากล่องกันโอเคค่ะก็เดี๋ยวเอาส่วนผสมนี้ไปเข้าช่องแช่แข็งกันนะคะปิดปากภาชนะหน่อยแล้วก็คอยออกมาคนนะคะทุก30นาทีถึง1ชั่วโมงคนสักทีนึงคนให้อ่าเก็ดน้ําแข็งที่เกาะตัวอยู่ะคะ่ะกระจายให้ทั่วๆนะคะเพื่อให้ตัวส่วนผสมของเราเนี่ยมันไม่เป็นเก็ดหยาบๆอะค่ะเออพอเอาเข้าช่องแช่แข็งใหม่ออกมาคนอีกคนไปเรื่อยๆพอไอเก็ดหยาบๆก็จะละเอียดขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆแล้วก็จะมีความฟูขึ้นเรื่อยๆนะคะไอศครีมของเราก็จะเนียนดีค่ะก็เดี๋ยวโอจะเอาส่วนผสมนี้ไปเข้าช่องแช่แข็งให้ก่อนสัก3ประมาณ4ีหชั่วโมงค่ะให้มันแข็งตัวดีหน่อยนึงขั้นตอนนั้นจะเป็นขั้นตอนที่เราใส่มิกอินได้แล้วก็ระหว่างนี้เดี๋ยวเราไปทํามิกอินกันเลยดีกว่าค่ะมาค่ะเดี๋ยวเรามาทําตัวซอสตรอเบอรี่กันนะคะโอเรียกว่าแยมนะคะเพราะตัวนี้มันจะมีความน้ําหนักมากกว่าซอสนิดนึงค่ะแต่ก็ไม่ค้นเท่าแยมหรอกจริงๆแล้วนะคะก็เดี๋ยวเราใส่สตรอเบอรี่ลงไปก่อนนี่ใช้สตรอเบอรี่แช่แข็งนะคะเพื่อนเพื่อนมีสตรอเบอรี่สดก็จะใช้ก็ได้นะก็ใส่นี้ก่อนแล้วก็ใส่รวมกับน้ำตาลทรายเลยค่ะ
ดี๋ยวเราจะตั้งต้มให้ละลายนะคะให้ให้น้ำตาลทรายละลายแล้วก็น้ำมันจอกมาค่ะเปิดเอาเพิ่มนิดนึงเดี๋ยวระหว่างรอส่วนผสมตัวนี้ร้อนเดี๋ยวเรามาผสมแป้งกับน้ำรอกันค่ะก็ส่วนผสมของแป้งกับน้ำนะคะก็คือการการที่เราใช้แป้งเนี่ยเพื่อให้ส่วนผสมของตัวซอสหล่อหนืดขึ้นเนี่ยแหละก็เราจะไม่ใส่แป้งลงไปในตัวน้ําร้อนโดยตรงนะคะเพราะว่าแป้งมันจะตัวเป็นก้อนนะคะให้เราเอาใช้แป้งผสมกับน้ําเย็นก่อนแล้วคนให้แป้งละลายก่อนค่ะแล้วก็ถึงแป้งละลายดีแล้วอะ่ะเราอย่าเพิ่งเอาแป้งเหลวๆเนี่ยค่ะมาใส่ลงในซอสที่มันยังไม่ร้อนดีนะคะให้เราเทแป้งเหลวใส่ลงไปในน้ําที่มันเดือดๆนะคะมันจะทําให้แป้งสุกแล้วก็ไม่จับตัวเป็นก้อนอยู่ในนี้นะคะเหมือนเวลาเราทําราดหน้าใช่ไหมเดี๋ยวเราให้ตรงนี้เดือดนิดนึงนะคะแล้วเราค่อยใส่แป้งกันค่ะจะสังเกตดูตัวสตรอเบอรี่กับน้ำตาลเราน้ำมันเริ่มเดือดแล้วนะคะขั้นตอนนี้ค่ะเป็นขั้นตอนที่เราจะใช้ใส่แป้งกันได้นะคะก็เวลาเราใส่แป้งให้ใส่ลงเป็นสายนะคะแล้วก็คอยคนคอยคนตรงนี้นะนิดนึงไม่ว่างก่อนเนี่ยเดี๋ยวคนจนแป้งสุกอีกทีค่ะส่วนผสมก็จะหนืดขึ้นด้วยแล้วพอแป้งสุกตัวตัวซอสเราจะไม่เป็นสีขาวๆหุ่นคุนถ้าบ้านใครมีกระชอนอะตะก้อมือค่ะเราใช้ตะก้อมือคนอะให้ระวังนะเพราะมันจะชอบปีทําให้สตรอเบอรี่แตกเละๆนอกจากว่าเราไม่ได้อยากได้สตรอเบอรี่เป็นลูกอยู่แล้วอันนี้เดี๋ยวจริงๆมันก็จะไม่ได้เป็นลูกมากค่ะเดี๋ยวมันร้อนอีกมันก็จะเละอีกแหละแต่ว่ามันก็จะไม่แบบเละกระจายซะทีเดียวเดี๋ยวรอแป้งสุกแล้วก็ใช้ได้แล้วค่ะแล้วก็เดี๋ยวเราเอาเอาตัวส่วนผสมเนี้ยไปใส่ถ้าจะใส่สีใส่กลิ่นเพิ่มก็ไปใส่ขั้นตอนถัดไปได้ค่ะจะเห็นว่าซอสของเรานะคะที่สุกแล้วค่ะจะเห็นว่าซอสมันสีแดงเข้มขึ้นและไม่ได้เป็นกระติกขาวๆเหมือนเมื่อกี้นะคะเราจะขั้นตอนนี้ค่ะถ้าเพื่อนๆลองชิมดูก่อนก็ได้นะคะว่าชอบหรือยังถ้ายังไม่ชอบรู้สึกว่ากลิ่นอ่อนไปสีไม่ถูกใจก็มาใส่สีใส่กลิ่นขั้นตอนนี้ก็ได้นะคะก็กลิ่นของโอก็จะเป็นกลิ่นสตรอเบอรี่นั่นแหละค่ะก็ใส่เข้าไปเลยไม่ต้องใส่เยอะก็ได้นะคะจริงๆโอแอบชิมมันแล้วแหละเนี่ยก็ไม่ได้ไม่ได้แบบไม่ต้องใส่กลิ่นก็ยังได้ค่ะเอออันนี้ใส่ให้ดูนิดนึงแล้วก็ใส่กลิ่นสีนี้จริงๆก็โอเคนะไม่ต้องใส่ก็ได้อยากให้ใส่ไหมไม่ต้องใส่ละกันข้าก็ถ้าเพื่อนๆอยากใส่ก็ใส่นะคะแต่โอว่าสีแดงนี้โอเคละก็สตรอเบอรี่ตัวนี้ค่ะเดี๋ยวรอให้มันหายร้อนก่อนนะคะแล้วก็เอาไปเข้าช่องแช่เย็นรอไว้จนจนกระทั่งส่วนผสมของเราอะได้ที่ไอตัวไอศครีมอะค่ะให้มันเป็นลักษณะซอฟเสิร์ฟแล้วเดี๋ยวเรามาใส่เจ้าตัวซอสตัวนี้กันค่ะนี่ไอศครีมเรานะคะผ่านมาประมาณสักจะหชั่วโมงแล้วนะคะไอศครีมก็จะเริ่มจับตัวค่ะอ่าแต่ยังนิ่มๆอยู่นะคะกินตอนนี้จะเกือบคล้ายๆซอฟเสิร์ฟนะคะก็ขั้นตอนนี้ค่ะเราจะมาใส่มิกอินกันค่ะมิกอินตัวนี้เราต้องการให้มันเกิดสีขาวกับชมพูสลับกันนะคะดังนั้นเราจะไม่ใส่ไอตัวแยมสตรอเบอรี่ลงไปแล้วคนๆคนๆนะคะไม่งั้นแยมมันจะกระจายทั่วเลยกลายเป็นสีอ่าคล้ายๆชมพูละเลือค่ะมันจะไปปนกับสีขาวซะทีเดียวทีนี้เราจะพยายามใส่ให้มันเป็นชั้นๆมากกว่าค่ะก็ผักไอศครีมไว้สักฝั่งหนึ่งก่อนนะคะนะคะแล้วก็ใส่แยมสลับกันไปมาค่ะให้มันให้มันอยู่เป็นไม่ต้องให้มันกลืนกันเลยอะค่ะเราก็ค่อยค่อยสครีมมากบหน่อยอย่าคนนะคะหลังจากขั้นตอนนี้เราจะไม่ค่อยคนแล้วเพราะว่าเดี๋ยวคนแล้วตัวสีแดงกับสีขาวมันปนกันไปหมดค่ะเราก็ใส่
อันนี้ก็ใส่กะกะเอานะคะไม่ต้องใส่หมดนี่ก็ได้เก็บไว้ลาดซอสที่หลังก็ได้นะคะซอสตัวนี้จะทำเอาไว้ใช้กับพวกเค้กเค้กก็ได้นะคะเป็นซอสคล้ายๆกันได้ทีนี้สมมติเราใส่ฝั่งนี้ค่อนข้างเยอะละเดี๋ยวมาใส่อีกฝั่งทีนี้เดี๋ยวพอเราแช่แข็งนะคะแล้วเอามาตักไอศครีมเราก็จะได้เป็นสีขาวสลับกับสีแดงค่ะก็เดี๋ยวไว้ประมาณแค่นี้พอละนะคะเดี๋ยวเอากลับไปเช่าช่องแช่แข็งก่อนนะคะอีกสักประมาณ2ชั่วโมงน่าจะแข็งตัวดีแล้วแล้วเดี๋ยวมาดูกันเขาเป็นยังไงมาค่ะมาดูไอศครีมของเรากันค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็เดี๋ยวตักให้ดูก่อนนี่ค่ะเนื้อจะแข็งตัวนะคะค่ะก็เดี๋ยวเรามาจัดเสิร์ฟในถ้วยกันดีกว่าค่ะโอเคเราอัตราส่วนลบวิธีทำนะคะสามารถติดตามชมได้ที่เว็บไซต์ของเราค่ะที่ f o o d t r a v e l t v วันนี้ไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ